Hi friends, in this video, we will talk about diversity of organism in the topic. This is 6th standard botany. So, in Tamil, we will talk about the details of the topic. We will talk about the topic of the topic. We will talk about Charles Darwin. He is a famous scientist. Origin of Species in the book is written in Tamil. This is published in 1859. So, Darwin travelled to many islands. Anggar ka organisme, adi eperi wajud, adi uria wajud, adi ramai eperi erke, ieden ambil erikun soliti, ellah timi adi analisis panna arum jere. Ieden mule ma pona arna, or ship mule ma, anda ship per ieden ana HMS Beagle. Kita dada 10 warsh ma poyi adi uria information gather panna erikra arre. Uru organisme, inor organisme compare panna bodo, nariya difference erke. Ena nama pati na character, habit, size, structure, nutrition and habitat. So character wise ni seri, ila na adi uria parka warakan gal, adi uria uru wata wacis solang, ila structure wacis solang, adi saapar wata wacis solang, adi uria war wata mi engga war wata ni lian ala tria, adi ala me. So entire organisme tu seh tetar me enna solana biodiversity. So ipa microorganisme papo, microorganisme mana tamila nunu irgal, adi adi ide ala me wandu namba microscope varia matuna am paka mulyo. Organisme that can seen only under a microscope or call microorganisms. So, அந்த organism சுடிய cells எப்படிருக்கும் பார்த்தினா, either unicellular or multicellular, அதாது ஒரு உயிரானும் இல்லனா நர்ய உயிரானும்தும் சொல்கிறாங்க. இது எங்கங்களா இருக்கும் பார்த்தினா, காத்து, தண்ணி, இல்ல நிலத்தில சாப்பாட்டில் குடுவிருக்கும் and even இன்னது other living organism எது ஒரு வடம் குள்ல எது ஒரு organism வடம் குள்ல குடும் அது இருக்கும் சொல்லாங்க so இந்த microorganism படிகர்த்துதான் microbiology சொல்லாங்க the study of microorganisms is called microbiology so microorganism உடு examples பாருங்க bacterium, virus, fungus, algae, protozoan etc அதில் அந்த bacterium உம் protozoan மட்டுந்த இன்னிசில்ல multicellular microorganisms so on the microorganism like the virus of the papu so virus is all in a magnaria this is where the plant goes real animals goes are in area this is where the in and this is patina swine flu bird flu chicken gunia jaundice polio chicken pox rabies aids is all around the virus all over a no it down virus and the microorganism other than all other end up on a good now electron microscope area than park a model so either party party the party with the end on a virology virus அல் என்ன disease லாம் வருதுன் பாப்போம் so first அந்த table கொலம் பாருங்க this is name of the virus first பாருங்க common cold rhino virus polio polio virus chicken pox herpes virus aids hiv virus rabies rhabdo virus tobacco mosaic disease tobacco mosaic virus so அந்த virus அலது இந்த நோயிலாம் வருதுன் சொல்றாங்க 1984ல rabbit gallo என்று வரு என்ன கண்டுப்படுச்சார் நான் hiv என்று virus கண்டுப்படுச்சார் so அந்த photoல் இருக்கார் பாருங்க அவ So next பார்ங்க, இது electron microscope, இது யார் கண்டு பிடுச்சாங்க பார்த்தீர்கள் Ernst Ruska and Max Knoll. இந்த ரண்டி பேருந்த இந்த electron microscope கண்டு பிடுச்சாங்க, எப்பனா 1931ல. ஒரு சில microorganism நமுக்கு ரம்பியும் useful ஆருக்கு, அல்லும் முக்கிமாந்தும் பார்த்தீர்கள் bacteria. So bacteria வை எங்க use பண்ணும்னா, genetic research, research purposeல use பண்ணிட்டுக்காங்க. எந்த Bacteria வைப் பத்தி படிக்கர்த்தால் அது Bacterial Legion சொல்லுவாங்க இந்த slideல Bacteria வடு uses பாப்பும் so first பாருங்க curdling of milk so பால வந்து தயிர convert பண்ணிரத்து இந்த Bacteriaதா அதை மறி எது ஒரு organic waste செடியோயில் அனிமோலோ எது ஒரு organic waste வந்தேச்சினா அது வந்து ஒரு வரமா convert பண்ணிரத்து எதுன் பாத்தின்னா Bacteria so next பாருங்க fermentation of Italy and dosa flour நம் வீட்ல செய்யிர Italy அது மட்டிலம் bacteria வந்து ஒரு biofertilizer அவும் use பண்டாங்க எங்க நான் நிலத்தில் so next bacteria வால் என்னன disease வருதுன் பாப்போம் plantsல பாத்தினா citrus canker blight disease of tomato animalsல anthrax tuberculosis manல pneumonia tetanus tuberculosis so in this slideல kingdom protista வப்பத்தி பாப்போம் so kingdom protista பாத்தினா அது fullாமே வந்து unicellular plants and animals அவதா இருக்கும் அதாவது ஒரு உயிரனாதா இ அதுடு examples பார்த்தினா, Clamidomonas, Amoebia, Euglena, Plasmamodium. So, நமக்கு இது தெரியும் ஒரு unicellular organism, நாதது ஒரு உயிரன் உம்மட்டு நார்க்கும். அந்த ஒரு செல்லில் அது என்ன process பந்தும் பாருங்க, Injection, சாப்பாடு எடுத்துக்குது, Digestion, சாப்பாடு செரிமானம் பண்ணது, Respiration, சுவாசிக்குது, Excretion, Waste வந்து வெளியத் தல்லது, Reproduction, So, fungi வந்து ஒரு multicellular organism, இதுக்கு வந்து நரிய cells இருக்கு, முக்கிமான fungi என்று பாத்தீர்கள் பென்சிலின் பென்சிலின் வந்து எதரந்து extract பண்ணைக்காம் பாத்தீர்கள் நான் fungus penicillin notatum, 
பென்சிலினை வந்து குயின் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்க இலை என்ன திசஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேண்ட்ரஃப் தலையில் இருக்க டேண்ட்ரஃப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஃபங்கையோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மஷ்ரூம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் ஆல்கியை பற்றி பார்ப்போம் ஆல்கேன்றது ரெண்டு செல்லுமே சேர்ந்தது தான் இனி செல்லாக இருக்கட்டும் இல்லைனா மல்டி செல்லு ஆர்கானிசமாகவும் தான் இருக்குது ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிக்சர் பாருங்கள் கிளாம்டோமோனஸ் அது பச்சை கலரில் இருக்குது அந்த பச்சை கலர் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் பிக்மெண்டால் அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் அதில் நடக்கிறதால அது நமக்கு பச்சையாக தெரியுது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் கிளாமிடோமோனஸ் வால்வாக்ஸ் ஸ்பைரோகைரா கிளாமிடோமோனஸ்ன்றது ஒரு யூனி செல்ல பிளான்ட் அந்த பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுமா ஸோ அதனால அது மோட்டைல் சொல்லுவாங்க ஸோ கிளாமிடோமோனஸ் இஸ் அ மோட்டைல் இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் அந்த பிக்சரில் இருக்கிறது தான் ஆல்கே அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதால நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் மேக்ரோ ஆல்கேன்னு சொல்லலாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டன் சீவேஜ் குளம் குட்டு அது மாரி இடத்துல அது இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைரோகைரா ஸோ ஒரு சில ஆல்கேஸ் வந்து நம்ம மனுஷன் சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லைனா அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸும் அதை சாப்பிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆல்கேவால் என்ன பயன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்ணுக்கு அது ஒரு வளத்தை கொடுக்குது இந்த ஸ்லைட்டில் பிளான்ஸை பற்றி பார்ப்போம் மோஸ்ட்டாக எல்லா பிளான்ஸுடைய சீடுமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா கவர்டாக தான் இருக்கும் அதாவது க்ளோஸ்டு சீடட் பிளான்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில சீடு வந்து நேக்கடாக இருக்கும் அதை நம்ம கண்ணுக்கே சீடு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது எது எதுக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா சைக்கஸ் அண்ட் பைன் அந்த இமேஜை பாருங்கள் அதுதான் சீடு எதுடைய சீடுனா பைனுடைய சீடு அது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டைன் அதாவது ஸ்னோ கவர்ட் மவுண்டைன் அண்ட் கூல் பிளேசஸ் இது மாதிரி இடத்துல தான் இந்த சைக்கஸும் பைனும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மோனோ கார்டிலிடன்ஸ் அண்ட் டை கார்டிலிடன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பிளான்ஸில் இருக்க டிஃப்ரென்சஸ் தான் ஸோ மோனோ கார்டிலிடனா அதில் வந்து சிங்கிள் கார்டிலிடன் தான் இருக்கும் டை கார்டிலனா ரெண்டு இருக்குன்றாங்க ஸோ அதனுடைய லீவ்ஸ் பாருங்கள் அதில் மோனோ கார்டிலில் பேரலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இலையெல்லாம் பேரலாக இருக்கும் இது வந்து பறந்த நிலையில் இருக்கும் ரெட்டிகுலேட் வினேஷனில் இருக்குன்னு அதில் ரூட்ஸ் பாருங்கள் ஃபைப்ரஸ் ரூட் சிஸ்டம் இதில் வந்து டேப் ரூட் சிஸ்டம் ஃபைப்ரஸ்ன்றது அதுவும் அது மாதிரி தான் நல்லா பறந்து விருந்து இருக்கும் டேப் ரூட் சிஸ்டம் வந்து நல்ல நீளமாக உள்ளார போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அதை பெட்டல்ஸ் எல்லாமே இதில் பாருங்கள் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஸ்டெம்ஸ் வந்து வேஸ்குலர் டிஷ்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னா பண்டில்ஸ் வந்து ஸ்கேட்டடாக இருக்கும் அந்த ஸ்டெம்ஸில் ஸ்கேட்டடாக இருக்கும் அந்த டைக்கார்டில் அரேஞ்சாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வீட்டு ரைஸ் மெய்ஸ் சுகர் கேன் ஜிஞ்சர் பேம்பூ இதெல்லாமே இருக்குது ஆனால் இதில் பாருங்கள் டைக்கார்டரில் மேங்கோ ராடிஷ் பொட்டேட்டோ பம்கின் கொரியண்ட ஸ்பினாஜ் இதெல்லாமே தான் இதோடய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அனிமல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அனிமல்ஸில் முதுகெலும்பு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வேர்ட்டிப்ரேட்டு முதுகெலும்பு இல்லாத்தலாம் வந்து இன்வெர்ட்டிப்ரேட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்ட்டிப்ரேட்ஸ் பார்ப்போம் இன்வெர்ட்டிப்ரேட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வார்ம்ஸ் பாருங்கள் என்னென்ன வார்ம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப் வார்ம் ஹூக் வாம் ரவுண்ட் வாம் இது எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாமே எங்கே உயிர் வாழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஆஃப் மேன் மனுஷனுடைய குடலில் தான் அது வாழுதாமா சிறு குடலில் தான் அது வாழுது ஸோ அதனால் அந்த பர்சனுக்கு என்னென்ன திசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜீர்ண கோளார் இருக்கும் இல்லை வயிறு வலி இல்லை டிசன்ட்ரி அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு வாய்ப்புன்னு இருக்கும் இதில் ரெமிடிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் பண்ண சாப்பாடு நல்லா பாயில் பண்ண தண்ணியும் குடித்தாலே போதும் ஸோ இந்த ஸ்லைட்டில் நம்ம ஏர்த் வாம் பற்றி பார்ப்போம் ஏர்த் வாம் என்றது மண்புழு அந்த மண்புழு நம்ம பார்த்துருப்போம் அது எப்படி இருக்குன்னா அதோடய உடம்பு எல்லாமே வந்து செக்மெண்டடாக இருக்கும் அதாவது கோடு கோடாக இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது செக்மெண்டட் பாடின்றாங்க இதை வந்து ஃபார்மருடைய ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து உரம் கொடுக்குது இட் ஃபீட்ஸ் ஆன் ஆர்கானிக் மேட்டர் இந்த சாயில் அதனால் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேர்மி கம்போஸ்ட் ஏதோ ஒரு உரத்துக்குள்ளார இந்த புழுவெல்லாம் மண்புழுவெல்லாம் போட்டோன்னா அது வந்து ஒரு மேனுவலாக நமக்கு கொடுக்குன்றாங்க அதுதான் ஸோ இதில் பாருங்கள் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் மொலாஸ்கஸ் இன்செக்ட்ஸ்னாலே பூச்சி தான் பூச்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மஸ்கிட்டோ ஹவுஸ் ஃப்ளை ஹனிபி இது எல்லாமே நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் அதோடைய கண்ணெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்போனைஸாக இருக்குன்றாங்க காம்போனைஸ் ஏற்கனவே அதுக்கு ரொம்ப சின்ன கண்ணு அந்த காம்போனைஸ்குள்ளார ஒரு ஸ்மாலர் விஷுவல் யூனிட்ஸ் இருக்குமா நீங்கள் பிக்சர் போட்டு பாருங்க தனியாக அதில் காம்போனைஸில் ஸ்மாலர் விஷுவல் யூனிட்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்செக்ட்ஸுக்கு நமக்கு பெனிஃபிட் தரக்கூடியதும் இருக்குது ஹார்ம்ஃபுல்லாகவும் நிறையா இருக்குது ஸோ பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனிபி ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு
ஃப்ராக்ஸ் நமக்கு தெரியும் அது ஒரு ஆம்பிபியன்ஸ் அதாவது அது வந்து நிலத்துலையும் வாழும் தண்ணிலையும் வாழும் அதனால தான் அது ஆம்பிபியன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எதாவது கவர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்ட் ஸ்கின்னாக இருக்கும் அதோடைய ரெஸ்பிரேஷன் எது வழியாக நடக்குதுன்னா லங்ஸு ஸ்கின்னு அண்ட் கில்ஸு அது வந்து ஒரு ஓவி பேரஸ் அதாவது அது முட்டையிடும் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஸ்னேக்ஸு ஸ்னேக்ஸ் நமக்கு தெரியும் அது ஒரு ஊர்வனம் அது எது வழியாக ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸு அதோடைய ஹார்ட் எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ சேம்பர்டு ஹார்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ஓவி பெரஸ் அதாவது எக் லேயிங் ஸோ அந்த பிக்சரில் இருக்கிறது பாருங்கள் அது வந்து கிங் கோப்ரா அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் லாங் இருக்குமா இதுதான் வந்து இருக்கிறதுல பிக்கஸ்ட் பாய்ஸ்னஸ் ஸ்னேக்கா அதோடைய ஒரு செட்டு பாய்ஸ்னால கிட்டத்தட்ட முப்பது பேரை கொள்ளுமா ஸோ இதில் பாருங்கள் பேர்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் பேர்ட்ஸுடைய ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் சேம்பர்டு ஹார்ட் இதுவும் வந்து எக் லேயிங் ஸோ அதனால் ஓவி பெரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய பாடி எல்லாமே எதால் கவர் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர்ஸு அதால் கவர் பண்ணது அது ரெஸ்பிரேஷன் எது வழியாக எடுத்துக்குன்னா லங்ஸ் எல்லா பறவையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆஸ்ட்ரிச்சுடைய முட்டை எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் அதோடைய சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கோகோனட் அளவுக்கு இருக்கும் அதாவது ஒரு தேங்காய் அளவுக்கு அது பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் மேமல்ஸ் மேமல்ஸ்ன்றது பாலூட்டிகள் அதோடைய ஹார்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஃபோர் சேம்பர்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பாலூட்டின்றதால அதுக்கு வந்து பால் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால் அதோடைய யங் ஒன்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ஸ் இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கும் வேர்க்கையுடைய கிளான்ஸ் இருக்கும் ஆயில் கிளான்ஸ் இருக்கும் எங்கன்னா எல்லாமே என்டையர் பாடிலுமே வந்து அது மாரி இருக்கும் மேமல்ஸோடைய எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மங்கி எலஃபெண்ட் பேட் கேட் ரேட் ப்ளூவேல் மென் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பாருங்கள் கொஞ்சம் மிஸ்லனியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளூவேல் தான் வந்து இருக்கிறத லார்ஜஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் அதோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு யானைக்கு அதுக்கு சமமாக அதோடைய ஹார்ட்டுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் காருடைய சைஸ் அளவுக்கு அதோடைய ஹார்ட் சைஸ் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அனிமல்ஸ் பேஸுக்கு அனுப்புறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாகு அது பேர் என்னென்னா லைக்கா யாரால் அனுப்பப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோவியட் ரஷ்யா ஸோ கவ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஸ்வெட் கிளான்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா அதோடைய சர்ஃபேஸ் ஆஃப் நோஸில் இருக்குது ஸோ மேன் இஸ் அ ஒன்லி லிவிங் அனிமல் ஹூ கேன் ஸ்லீப் வித் ஹிஸ் பேக் டச்சிங் த ஃபோர் ஸோ முதுகில் வந்து படுக்கிற ஒரே அனிமல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன் தான் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்ன